先告贼算账去。全都是陆谦办事不利，没把林冲缠住，一桩好事硬让他给搅和了。陆谦还不是你推举的，成事不足败事有余的家伙。老督管，哎，老督管，这回衙内得手了，该高兴了吧？高兴个屁！事情闹大了，啊？怎么了？这事儿啊，让太尉知道了，该不是你报的信儿吧？我。这不，太尉让我去找衙内，少不得要牵扯到你。哎，老督管，这件事儿您可得主持公道啊。哎呦，哎呦，把事给我惹到家门口来了。东京有那么多女人，你找谁不行啊？偏偏去找那八十万禁军教头林冲的娘子。太尉，您别生气，衙内不知是林冲的娘子，还不快扶你去？是啊，走吧，衙内。衙内年少，免不了出点花花事儿。太尉不必在意。我找机会，去和林冲说说，他是下属，不会有什么事儿的。林冲啊，林冲，别怪我陆谦，对不住你了。这事儿，遇到我手里，我豁出命，也要杀人。先杀陆谦那个没心没肺的狗，再杀进殿帅府，削那个高衙内的鸟头，杀他个鸡飞狗跳。非是林冲没有火性，只是这样一来，少不得家破人亡，让我那娘子和老泰山跟着受害，我于心何忍？倒显得我英雄气短了。你越是让他，他就越要得寸进尺。不让他又能怎么样？冤冤相报何时是个头啊！我只相信一条：知足常乐，能忍长安。再说，他高家是我的顶头上司，有道是人在屋檐下，怎能不低头？只是我这心里憋气，窝火。官人，少去想他，慢慢的气就消了。俗话说：“忍下乾坤大，退一步天地宽。”
官人，何况我又没被他怎么样。哎，这也难怪，你是要奔前程的人，倒不像我一个出家和尚，一人吃饱，全家不饿。我倒不在乎什么前程，屈在小人之下，空有这一身武艺，受着肮脏气，还谈什么前程？这不就行了吗？倒不如杀进殿帅府，提他几个人头来。大不了和我一样，头尾一体，去当和尚。师傅，哦，您喝茶。呃，我，好好，我先走了，有事到菜园子找我。哎呀，疼疼，哎，疼、哦、疼，请，您请。哎，这病不在五脏六腑，而是在心神上，用什么药都很难见效啊。呃，我先回去，先开上一剂药试试看啊。哦，多谢多谢啊。哎呀，疼啊，心头疼。衙内，衙内，老总管，衙内的病也只有你能救了。要林冲还是要衙内？您老要跟高太尉好好说说呀、啊。哎，现在的教头啊，都如牛毛。没有了林冲，还有王冲、张冲。可衙内只有一个。再说留下林冲，他也不会效忠太尉。倒不如趁早。嗯，也只能这样了。哎呀，疼啊！来，大家合计合计，看给太尉怎么个说法。来来来。哎呦喂！衙内病得不轻，什么药都不济事，再不想办法，衙内的命可就保不住了。难道让我去把林冲的娘子抢来吗？不抢林冲的娘子，林冲也不会善罢甘休。林冲到处扬言要杀衙内，还要冲进殿帅府找你闹事儿啊！此话当真？陆谦，在。小人陆谦，拜见太尉。起来说话。起来吧。陆虞侯、陆谦和林冲是好朋友。陆谦，你给太尉说一说。是。林冲要杀衙内，还要找太尉来理论，是他亲口对我说的。嗯。他一时气恼，说这话也在情理之中。林冲性格内向，轻易不随便说话，他能说得出来，就能做得出来呀、啊。那他为什么不来找我呢？我也这么跟他说的。可林冲说，要是先找太尉，就杀不了衙内了，所以他说要先杀衙内，再来找你。小人要有半句假话，天诛地灭。林冲断不能留了。林教头心情不好，你们陪他多喝几碗，排遣排遣。哎哎哎，林教头，呃，酒解愁肠，来来来来，小子们陪你喝一碗，敬你一碗。哎，他娘的！如今这世道，贪官、赃官、狗官遍地都是。你一跤就能碰上几个，气得你脚心直冒气，真想打得天翻地覆。遍地都是，你能打得清白吗？打不清白，只要碰上了就打，洒家就图个眼前清白。我可不像你，能忍能受。我我我，我又胡乱说了。来来来，喝酒喝酒，哎，喝酒，来，哈哈，喝。来喝酒，忍了也就忍了，忍了也好啊。哎，张三，跟林教头喝酒，看什么呢？啊，哭丧个脸，喝。哎哎，不不不，天色不早了，天色不早，我怕娘子着急。那我送你回去。不用了
。张三，哎，你送林教头回府，路上有个闪失，我打断你的狗腿。哎哎，行。师兄，改日再会。慢走。哎，你慢点。你回去吧。哎，师傅有交代，一定要送您回家。放开，我自己能走。哎，林教头。嗯，嗯，好。林教头，您慢走啊！卖刀了，卖宝刀了。偌大个东京，找不到个识君器的，可叹可笑。我就不信满东京的人都是有眼无珠。没人识货，驱没了我这口宝刀，卖刀了啊！卖刀的，卖刀的。是行家不用细看，不是行家细看也看不出个好歹来。你看，当真吗？不信你自己看吧。多少钱？你真要吗？给两千贯钱怎么样？说实话，这确实是口好刀，也值两千贯。只是我现在不缺刀使唤，要是这宝刀卖给不识货的，就辱没了。这样吧，我给你一千贯。呃，我不急，等着用钱就不会卖这口宝刀的。呃，看你实诚想买，让你五百贯。我只出一千贯，多一贯都不买。哎，呃，罢了，罢了，罢了，罢了。金子做生铁卖了，一千贯就一千贯，能给现钱就成。走。看把你高兴的。早就回来了，我马上就要走的。哦，你现在拿它做什么？啊，高太尉想看看这把刀。他要看刀。听说这是把宝刀，他想看看。我也想借此机会消除一下两家的隔阂，冤家宜解不宜结嘛。有事吗？我会尽快赶回来的林教头，这边请。啊
，里面请。林教头，稍后，我去禀报太尉。好太尉大人，林教头何故在此啊？禀告太尉大人，刚才有程局传唤我，说太尉要看我新进买的这口宝刀。立派胡言！你知道这是什么地方吗？白虎街堂。白虎街堂又是何处？是太尉商量军机的要地。好，你既然知道是本太尉商量军机的要地。今日你手持钢刀私闯白虎街堂，分明是要刺杀本官。来人！有。太尉，你可不能诬陷林冲啊！给我拿下！太尉，走，走，走！太尉，你冤枉我呀、啊！太尉，太尉，林冲冤枉啊！太尉，我冤枉啊！太尉。太尉，李娘子上吊了，快来人呐！快来！救林教头吧！哎，他娘的狗太尉，欺人太甚了！洒家杀进太尉府去，要他的狗头！龙师傅，咱不能硬来呀！哎呀，到这地步，就因为林教头太软了。张三，啊，你愿不愿意跟我杀人去？呃，嗯，哎，嗯，平日你们张牙舞爪的像个人一样，紧要处，怎么都怂包了啊？师傅，要是能救林教头，您说杀咱就杀；可真要是杀得进去又杀不出来，又救不了林教头。
不是把咱的性命白白搭上了？啊，使不得，使不得呀！这样吧，把你们的看家本事都使出来。坑蒙拐骗偷，只要能弄了银子就成。哎，可说好了，只许弄这么一次。咱们给开封府使银钱，让他秉公办这桩官司。师傅，您这才是正主意。都听见了没有？三日之内，每人十两银子。啊，行行,行,行。老人家，这是。只能这样了，等把银子凑齐了之后，就给你送过来。你去送礼，我可弄不了这种事情。我一见那些狗官呐，就动肝火，说不准就要杀人，误了林教头的大事啊！啊，呃，这样最好。多谢了，多谢各位了。不客气，不客气，没事。哎，走吧，走吧，走吧。哎呀，走，都是些贪生怕死的虫种。老人家。告辞了，走啊！来，走，走，走，走，师傅。孙孔谋啊，大人，你说林冲的罪该怎么个定法？呃，高太尉要怎么定啊？手执利刃，闯入节堂，死罪呀、啊！这高太尉也太过分了，开封府都成了他家的衙门了。但有人小小触犯，便发来开封府，要杀就杀，要剐就剐。林冲分明无罪，硬要置于他死地。总这么下去，开封府要天怒人怨了。那，你说该怎么个断钱法呢？呃。就定个腰悬利刃、误入白虎节堂的罪名，记账二十，刺配沧州。这样既不会失高太尉的面子，也能留林冲一条性命。嗯，这件公案，上下人等都已知晓，高太尉李短，他不会深究的。嗯，好。林冲，你身为禁军教头，理应知晓法度，为何手执利刃，闯入节堂？是不是想谋杀太尉啊？冤枉啊！我虽然是个粗鲁的军汉，却也识些法度，怎么敢擅闯节堂呢？上月二十八日，我和妻子去岳庙还香院。高太尉的小衙内调戏我妻子，被我喝散。此后，他指使陆虞侯、陆谦骗我喝酒，又使人骗我妻子到陆谦家再行猥亵调戏。林冲虽受奇耻大辱，却因为高太尉的情面，强压了这口恶气。这口宝刀，确实是我在五方街买的。高太尉差程局叫我带刀去府上看事，没想到这前后竟是一场骗局，分明是设计陷害林冲啊！请福英明断。林冲在，判你个手执利刃，闯入节堂，谋杀太尉的死罪。是有些牵强，可又不能判你无罪呀、啊。你说程局领你去的太尉府，可你又找不来程局作证。哎呀
，林冲听判，东京八十万禁军枪棒教头林冲，犯有腰悬利刃、误入劫堂之罪，几杖二十，赐配沧州牢城。开封府尹没有判林冲死罪，那是为何？开封府尹太认真，说判死罪证据不足，并说有许多人为林冲鸣冤叫屈，硬判死罪怕引起麻烦，反而对太尉不好。他是怎么判的？判了个腰悬利刃、误入劫堂的罪名，几杖二十，赐配沧州牢城。林冲断不能留了。留下会有无穷的后患，他恨死了太尉，绝不会善罢甘休的。父亲，在。事已至此，下边该怎么做，你该知道了。知道，小人一定安排妥当。就是到了天涯海角，也得让林冲死无葬身之地。到底谁请我喝酒？进去就知道了。里边请。你是什么人？无故请我喝酒？坐下说喝吧，哼！这没来由的酒，我是从来不喝的。现在是陆虞侯请你喝酒。陆虞侯，啊，你是陆谦？别声张，坐下。啊，好你请小人来，这是，这是高太尉让我送给你和薛霸的。陆虞侯，这我跟高太尉从没见过面，也没有半分功劳，我可不敢接受这份这份厚礼呀、啊。话说明了吧，林冲和太尉已经结下了死仇，太尉吩咐，让你和薛霸在半路上结果林冲的性命。这十两金子全做你们路上的喝酒钱。事成之后，太尉还会有重赏。结果了林冲的性命，开封府那儿怎么交代呀？只说半路得暴病而死，去沧州牢城讨个回状就是了。开封府要是细问，自有太尉和他们说话。啊，这……董超，这可是太尉亲自交代的。我我听太尉的，只怕薛霸那儿不好说。你别给我耍滑头，学霸那儿你会处理好的。陆虞侯，陆虞侯，好了，这太尉那儿可等着你的好信儿呢。哎哎
林冲，走吧。先去。哦，二位工人，此去沧州牢城路途遥远，老夫在前边酒店备了桌酒，一来林冲杖伤未好，走路不便，多有劳烦二位，吃杯酒算是谢成；二来林冲吃了官司，赐配沧州，吃杯酒算是送行，望二位工人给个方便。好吧，请，请，请吧，走吧。岳丈大人，啊，我对不住你，也对不住娘子。哎，贤婿，你怎么这样说呀？我和娘子成婚三载，虽然没有生下一男半女，却恩爱如初，不曾红过脸，犯过口舌。现在。我遭了这场官司，自配沧州，生死就难说了。娘子一人在家，我担心，也不忍心。娘子青春年少，不能为了我误了前程，这是我自己的主意，与旁人无关。众位高龄在此作证，我林冲立遗址修书，任从娘子改嫁，寻个安稳的去处。哎呀，林冲，你说的这叫什么话呀？你是遭人陷害才成了罪犯的。自北沧州，就当是躲灾避难。老天总有睁眼的一天，你再回来，你们夫妻依旧团聚。我虽没有万贯家财，可养一两口人，还是能对付得了的。明天呐、啊，我就把小女和锦儿接过去，我养活他们。你不要胡思乱想了，啊，只顾放心的走吧。我主意已定，请岳丈依了林冲，安顿了娘子，林冲死也瞑目了。九宝，哎，你替我找个写文书的来。哎哎哎，使、哎哎、不得呀！快去。林冲，你这是逼老汉丧良心呐！
你硬要写，你就写吧。可我把话说在前头，你就是休了我的女儿，她还是你林冲的娘子。写。东京，八十万禁军教头林冲，只因身犯重罪，刺配沧州，去后存亡不保。有妻张氏年少，立此休书，任从改嫁，永无。东京。八十万禁军教头林冲，只因身犯重罪，自配沧州，去后存亡不保。有妻张氏年少，立此休书，任从改嫁。永无，永无争执。孔浩无凭，立此文书为证。身孕，你休了我，让为妻如何自处啊？娘子，是我，是我，我对不住你。你我夫妻总会有见面的一天，哪怕就是在阴曹地府，我也等你。行了，行了，行了，干动身了啊！哎，你怎么了？连个饭也都跟不上。我是说啊，他他是罪犯。这么大热的天儿，哎呀，太费这五两金子，真难挣啊！哎，你又提这事儿了？五两不少了，知足吧。那不是铜，不是银，是金子。不给你还不得照样干呢？你我吃就这碗饭。这趟差事，他讨了八辈子霉了。哎，你能不能把脚步迈得快一点？你平日的威风都到哪儿去了？到沧州还有两千多里地，这么个走法，走到牛年马月去了。哼！哎呀
我给你烧高香了，行不行？你就当积德行善。难道你愿意挨毒日头晒呀、啊？哎，我说，你可别当那墨道里的驴，鞭子不打四蹄不动。你以为我不敢碰你啊？把步子给我迈大点啊！二位工人，不是我不愿意走，我实在是走不动了。脊背上的胀疮发作了，被汗水一浸，疼得我直打哆嗦呀！算我们倒了八辈子霉了。想当初，你也是人上人呐，在外有官位，回家有娇妻，怎么就混到这步田地？啊？慢慢挪吧，给我也也喝一口吧，给我喝一口吧。我不喝，你也不渴，到前面村子里再喝吧啊！我实在是渴得难受，支撑不住了。给他喝一口吧，人家在家里都是娘子喂着喝呢。我又不是他娘子。你就给他喝一口吧，行，反正就这点水，喝完了就死心了，再想喝呀，就只能喝尿了。来来来，哎，怎么了？怎么了？给你们，给你们两个留一口。嗯，你你还挺有良心的。一路上。让你们二位费心了，林冲实在是过意不去。行了，行了，行了，说着就顺杆爬了，走你的路吧，快走。